الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين দুরো কাছের অগণিত শ্রোতা বন্ধুদের আন্তরিক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি সাইমা সুপার সপের সৌজন্য চ্যানেল কর্ণফুলের পর্দায় সাপ্তাহিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান জুমার খুতবা আজকের খুতবার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইমান ও ইসলাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ সুবাহা পবিত্র কোরআন উল কারিমে এরশাদ করেছেন ইসলাম অর্থাৎ আল্লাহ সুবাহার কাছে একমাত্র মনোনীত দিন বা বিধান হল ইসলাম সুবাহান আল্লাহ অবিহাম দেখি সুবাহান আজিম সুরা আল ইমরান আয়াত উনিশ পারা তিন সলম ধাতু হতে ইসলাম শব্দের উৎপত্তি এর শাব্দিক অর্থ শান্তি সন্ধি এবং নিরাপত্তা ইত্যাদি শরীয়তের পরিভাষায় স্বেচ্ছায় বিনা আপত্তিতে আল্লাহ তালার আদেশ নিষেধ মেনে নিয়ে সম্পূর্ণ অনুগত অবস্থায় তার নিকট আত্মসমর্পণ করাকে ইসলাম বলে আর যারা এরূপ আত্মসমর্পণ করে কোরআনের ভাষায় তাদেরকে মুসলিম বলা হয়েছে কোরআনুল করিমে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন অর্থাৎ আর তারই অনুগত আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু সুবাহান আল্লাহ বিহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম সুরা আল আমরান আয়াত তিরাশি এর দ্বারা যে বিষয়টি বোঝানো হয়েছে তা হল নবমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সকল সৃষ্টি আল্লাহ তালার আনুগত্য করে থাকে ইচ্ছে হোক বা অনিচ্ছাই হোক কিন্তু সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ আল্লাহ তালার বিধান পালন করে সক্রিয় ও সচেতনভাবে তারা আল্লাহ তালার নিকট প্রার্থনা করে ঘোষণা হচ্ছে মুস্তাকিম আহ সুরা ফাতেহা আমরা প্রতিনিয়তে প্রতিদিন প্রতিটি ওয়াক্তে প্রতিটি নামাজের প্রথমে আমরা সুরা ফাতেহা দিয়ে শুরু করি বিস্মিল্লাহিরাহিম যে আমাদেরকে সরল সঠিক পথ দেখাও প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে প্রতিটি নিয়ত আল্লাহর কাছে আমরা এটাই বলছি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে সঠিক পথ সরল পথ দেখাও ইহিদিনা সরাত আল মুস্তাকিম আল্লাহ তালা পাক কালামে আর ইরশাদ করেছেন অর্থাৎ 
ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দিন বা জীবন ব্যবস্থা কেউ গ্রহণ করলে তা আল্লাহ তালার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না সুরা আল এমরন আয়াত পঁচাশি ইসলামকে আল্লাহ তালা পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করে ঘোষণা করেছেন অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের দিনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম সুহান আল্লাহ এবং তোমাদের উপর আমার নিয়ামত ও পরিপূর্ণ করলাম সুরা মায়দা আয়াত তিন এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের সমাধান ইসলাম পেশ করেছে ইমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য ইসলামী আকাইদের পরিভাষায় ইমান ও ইসলামের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই অর্থাৎ যিনি মোমেন তিনি মুসলিম এবং যিনি মুসলিম তিনি মোমেন ইসলামী শরিয়ার দিক দিয়ে মোমিন ও মুসলিমের হুকুম একই মোহন আল্লাহ সুবাহান তালা মোহন আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু বর্ণনা দেওয়া হলো হাদিস শরীফে এসেছে অর্থাৎ যে বলে অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ বা এবাদতের যোগ্য লালন পালনকারী নেই সুবাহান আল্লাহ এবাদতের যোগ্য কোনো সৃষ্টিকর্তা বা বিধানদাতা আইনদাতা রিজিকদাতা হাজার দাতা বা কোনো লালন পালনকারী নেই তবে সেই ব্যক্তি বেহস্তে প্রবেশ করবে তার মানে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহা নেই রিজিকদাতা নেই আইনদাতা নেই বিধানদাতা নেই তিনি রিজিকদাতা তিনি হায়াত দাতা তিনি মৃত্যু দেন তিনি জীবন দান করেন আল্লাহ একবার সবাহান আল্লাহ বিহামদিহি যে ব্যক্তি এই কথাগুলো স্বীকার করেছে সে দাখলার জান্না সে জান্নাতে অর্থাৎ বৃহস্ত সে প্রবেশ করবে সুবাহান আল্লাহ ইসলামের প্রধান খুঁটি যেমন ইমান তেমনি ইমানের মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে প্রধান বিষয় হলো আল্লাহর প্রতি ইমান আল ইমান সহি বুখারি মুসলিম অর্থাৎ ইমানের সত্য থেকে উনসত্তরটির মতো শাখা প্রশাখা রয়েছে তন্মধ্যে সর্বোচ্চ প্রথম হলো লা ইলাহা ইল্লাহ বলা আর সর্বনিম্ন হল কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলা সহি বুখারি ও মুসলিম এই হাদিসের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ইসলাম প্রদর্শিত সকল ভালো কাজের আঞ্জাম দেওয়া বা আমল করা ও ইমানের অঙ্গ তাই শুধু বিশ্বাসের মধ্যে ইমানকে সীমাবদ্ধ রাখা ঠিক নয় বরং সকল প্রকার আমলে সলেহ ও ইমানের দাবি ইমান মুজমাল দিকে তাকালে আমরা সেটা দেখতে পাই যে আল্লাহ এখানে কি বলেছেন অর্থাৎ আমি ইমান আনলাম আল্লাহর উপর ঠিক তেমনি যেমন তিনি আছেন সুবাহান আল্লাহ তার সব নাম ও গুণাবলি সহ আর তার সকল হুকুম আহকাম ও বিধি বিধান গ্রহণ করলাম ইমান শব্দ অর্থ হলো বিশ্বাস আর মুজমান শব্দ অর্থ হলো সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত আকার এখানে ইমানের কথা বলা হয়েছে মুজমালে ইমান শব্দের অর্থ আমরা আগে জেনেছি যে বিশ্বাস আন্তরিক বিশ্বাস ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো মনে প্রাণে বিশ্বাস করার নাম হলো ইমান আমাদের প্রিয় নবী নবীদের নবী নবীদের দলপতি 
বিশ্ব সবার সভাপতি নবী মুকাররম রাসুল আকরম সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু নিয়ে এসেছেন সে সকল বিষয়সহ তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করাকে ইমান বলে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অন্তরে বিশ্বাস এর পাশাপাশি মুখে স্বীকার করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা আবশ্যক তিনটি বিষয়কে সমন্বয় করে তো ইমান অন্তরে বিশ্বাস মুখে প্রচার কাজে বাস্তবায়ন এই তিনটির একটি যদি ঘাটতি হয় তাহলে আসলে পরিপূর্ণ ইমানদার অর্থাৎ মোমেন দাবি করা যাবে না আমরা কাল আমি ইমানে মোফাসালের দিকে তাকালে আমরা সেটা বুঝতে পারি যে ইমানে মোফাসাল যেটা আমরা ছোটোকালে পড়েছি শিখেছি আমরা আমাদের ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাদেরকে সেটা আমরা শিখে দিচ্ছি ইমান মোফাসাল আমাংত বিল্লাহি অমলা ইকাতিহি অকুতুবিহি ও রুসুলিহি ওলিয়া অমিল আখিরি ওল কদির খৈরিহি ওসরিহি মিনি তালাদাল মৌত অর্থ হলো ইমান মোফাসাল মোফাসাল শব্দ অর্থ হলো বিস্তারিত আর ইমানে মোফাসাল বলতে বিস্তারিত রূপে ইমানের প্রকাশকে বোঝায় ইমান মোফাসালের মাধ্যমে আমরা আলাদাভাবে সাতটি মৌলিক বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপনের ঘোষণা দিই ইমান মোফাসাল বর্ণিত সাতটি বিষয় হচ্ছে আ মাংত বিল্লাহি আল্লাহ তালার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর প্রতি ইমান আনা আ মাংত বিল্লাহি ও মালা ইকাতিহি আল্লাহ পাকের যে প্রেস্তাগুলো রয়েছেন অসংখ্য অগণিত প্রেস্তা রয়েছেন এই প্রেস্তাদের প্রতি ইমান আনা অকুতুবিহি আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যে আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন পাঠিয়েছেন সেই আসমানি কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও রসুলিহি আল্লাহ সুবাহানতা আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত যত নবী রাসুল পৃথিবীতে এসেছেন ও রাসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অলি জমিল আখির এই দিন তো এই দিবস তো শেষ নয় পরকাল যে দিবস রয়েছে অলি ইয়মিল আখের ইয়ম শব্দ অর্থ হলো আরবি কোরআনের ভাষা আখেরও কোরআনের ভাষা আখের হলো অর্থাৎ শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অলকাদের খয়রিহি তকদিরের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অলকাদের খয়রিহি অসার রিহি মিনাল লহেতা আলা অলবাসি বাদাল মউত অর্থাৎ তাকদিরের ভালো মন্দ আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এই কথার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অলবাসি বাদ আল মাউত মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি ইমান আনা এই সাতটি বিষয় হচ্ছে ইমানের অতীব জরুরি এই সাতটি বিষয়ের প্রতি ইমান আনা পরিপূর্ণ আমাদের আমাদের জন্য পরিপূর্ণ ইমান আনতে হবে এই সাতটি বিষয়ের প্রতি এর একটি যদি ঘাটতি থাকে একটি যদি কেউ বিশ্বাস করে তাহলে সে মোমেন নয় সেখানে সে মোমেন দাবি করতে পারবে না কারণ এই সাতটি অতীব জরুরি ইমানের বিষয়ের প্রতি অবশ্যই আমাদেরকে ইমান মানে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে বিশ্বাস স্থাপন করে আমাদেরকে আমলের সোয়ালে আমল করতে হবে অর্থাৎ ভালো কাজ করে যেতে হবে আল্লাহ পাক যা কিছু আমাদেরকে দিয়েছেন নবী করম সাল্লাম যা কিছু আমাদের জন্য এনেছেন সব কিছু আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে মেনে চলতে হবে আল্লাহ পাক তো কোরআনে বলেছেন হে বিশ্বাসীরা হে ইমানদারগণ তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে দাখিল হও অর্থাৎ ইসলামের ভিতরে তোমরা ঢুকে পড়ো ফিসিলমি কাফা সম্পূর্ণ অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে ওয়ালা তাত্তাবি উ খুতুয়াতন আর শয়তানের এত্যে বা আনুগত্য করো না ওয়ালা তাত্তাবি উ খুতুয়াতন তোমরা শয়তানের আনুগত্য করো না ইন্নাহু লাকুম আদু মুবিন নিঃসন্দেহ শয়তান হচ্ছে তোমাদের জন্য প্রকাশ্যে দুশ্মন তাই আসুন 
আমাদের ব্যক্তি পরিবার সমাজ জীবন আমরা এভাবে ঘড়ি আল্লাহ পাক কোরআনে যা বলেছেন নবীজি যা বলেছেন সব কিছু আমরা পরিপূর্ণভাবে আমল করার চেষ্টা করি আমি আমল করব আমার ছেলে মেয়ে আছে আমাদের আত্মীয় রয়েছে আমাদের প্রতিবেশী রয়েছে সর্বক্ষেত্রে সর্ব অবস্থায় আমরা সবাইকে ইমান যাতে আমাদের শক্তিশালী হয় ইমান যেন তাজা হয় কারণ ইমান এক মূল্যবান সম্পদ সুপ্রিয় শ্রোতা মুসলানি ক্রম ইমান এক বড় নিয়ামত সুবাহান আল্লাহ অবিহামদিহি সুবাহান আল্লাহ আজিম কারণ মৃত্যুর যখন যন্ত্রণার সময় মৃত্যুর বিছানায় আসলে ইমান নিয়ে ইবলিস শয়তান ছিনি মিনি খেলবে অতএব আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে আমাদেরকে লাট থাকতে হবে যা এখন হায়াত পেয়েছি এই হকাল জিন্দগি আমরা যেন ইমান নিয়ে থাকতে পারি যাতে ইমান নিয়ে এ দূরে থেকে যেতে পারি ইমান এক বড় মূল্যবান সম্পদ এটা আমাদেরকে সব সময় চিন্তা করতে হবে চেষ্টা করতে হবে আমাদের পরিপূর্ণ যাতে আমরা ইমান নিয়ে যেতে পারি আল্লাহ তালার কাছে আকুতি মিনতি আবেদন নিবেদন করতে হবে আল্লাহ গো তুমি আমাদেরকে ইমান নিয়ে যাওয়ার তোফিক দাও মৃত্যুর সময় যেন ইবলিস যেন আমাদেরকে এই ইমান থেকে বিচ্ছিত করতে না পারে সেই দিকে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে এই কথাগুলো আমরা আমাদের পরিবার ব্যক্তি সমাজ দেশ জাতি সবই কে সেটা আমরা সব সময় জানাবো দাওয়াত দিব আমাংত বিল্লা আমাংত বিল্লা আল্লাহর প্রতি ইমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহ তালা আমাদেরকে রহম করুন দয়া করুন করুণা করুন সে সাথে পৃথিবীর মানুষ যে যেখানে আছে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন আল্লাহ তালা আমাদেরকে রহম করুন সে সাথে আমরা দোয়া করছি যে চ্যানেলকে অন্যফুলি কর্তৃপক্ষ অনেক কষ্ট করে সাজিয়ে গুছিয়ে এই প্রোগ্রাম অর্থাৎ জুমার খোদবাটা সাজিয়ে গুছিয়ে জনগণ দ্বার প্রান্তে পৌঁছাবার চেষ্টা করছেন আল্লাহ তালা এই খেদমতটুকু কবুল করুন সকলে বলি আমিন বারক আল্লাহুলানা ওয়ালাইকুম ফিল কোরআন আউজিম আল্লাহ তালা আমাদেরকে কোরআনের বরকত হাদি শরীফের বরকত নসিব করুন আল্লাহ মকফুর আলী ওয়ালি ওয়ালি দয়া ওলিল মুমিনীন ইমুল হিসাব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য 